ఫ్లాసీ ఫ్లాసీ చెప్తా కాదు అసలు ఎవరో తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాడు అన్న ముందుగా మీరు చెప్తారు కానీ మీరు ఎవరో తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నా ఈ సినిమాలో నువ్వు హీరోయిన్వా ఇలానా కామెడియా ఒక నిమిషం బ్రదర్ ఇప్పుడు <laughs> 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 తలకాయ <laughs> 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 వీళ్ళు గెలిచినా కూడా చాయిస్ కాదు ఓడిఫైన్ మీరు అట్లా అగ్గు చేసుకోకండి కమిట్మెంట్ అయింది అనుకుంటారు సార్ ఇప్పుడు మీరు ఏంటి తీసుకుంటారు సార్ మేము ఈ చక్కతో కొడతాం సార్ ఫస్ట్ తూతుంబాల్ ఇది ట్రై తుంబాల్ ఇది తూతుంబాల్ రెండోది అంతే బంగారం ఎవరుకుంటే అలకేస్తావా గట్లేస్తావా అట్లా ఇది తప్పు నేను మార్చేస్తున్నా ఒక్క నిమిట్ ఇచ్చాయి ఇంకో ఇంకో రండి అమ్మోటు అమ్మోటు తోడు తోడు నీ తోడు నీ అన్ని తోడు ఓకే ఈసారి తొందర చేస్తే క్యాన్సిల్ అయితే మీరు సాఫాలు వాడుతుర్రు రా కఫాలు వాడుతుర్రు అదేంటి ఇగో గిన్ని కండలు పెట్టుకొని గిట్లేస్తున్నావు చిన్నప్పుడు క్యాన్సల్ వేరే వాళ్ళకి చెప్పింది ఎట్లు తెలుసా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది ఇప్పుడు ఎంపైర్ ఎవరు ఉంటారు మరి నేనే ఉంటా రెండు నేనే మూడా ముత్తి నల్లంగొండ నల్లూలు ఫిల్లు కొత్త గోడల నువ్వు నీ ఫ్రెండ్ల కొత్త పాత గోడల కొంచెం 
ఆయనకి నాకేం లేదే దాంటి మీరు నాకు ఈ గేమ్ కన్నా కూడా ఇంటర్వ్యూ మంచిగా అనిపిస్తుంది చూసాను మాట్లాడదాం అండి ఇంత కండలు పెట్టుకుని తొందిరి చేస్తున్నా ఇంకా మాట్లాడదాం దాయి హలో అందరికి నమస్కారం వచ్చేసినాం ఇవాళ అమ్మ ఆటలు ఆడి ఆడి అలసిపోయినాం నా ముంగట అయితే నలుగురు ఫ్లేగర్స్ కంటే కూడా క్రియేటర్స్ అండ్ యాక్టర్స్ హీరోయిన్స్ డాన్సర్స్ ఆల్రెడీ ఏమంటే ఫల్టీ టాయిలెటెడ్ ఇల్లంట ఎవరిని కదిలించినా కూడా తెలుగులో ఎవరికి దొరకదు మనం బాడిన లిరిస్ కు అది ఎవరు కాపీ కొట్టదు ఇప్పుడు మీకు ఎంత ధైర్యం చెప్పండి మీ ఫేర్లనే ఒక డైమండ్ ఉంది మళ్ళీ రత్నం ఏంటిది ఆడలేడీస్ అన్నట్టు ఆడలేడీస్ మొగజెంట్స్ అన్నట్టు రత్నం డైమండ్ అంటే అన్న జూన్ తొమ్మిది సినిమా రిలీజ్ అన్న అందరు థియేటర్ లో చూడండి అన్న ఇది ఒకటే డైలాగ్ ఉందా మీకు ఏదడిగిన ఇదే చెప్పమంటుందా మీరు అదొక్కటే మీ గన్ను నేమ్ ఏంటో తెలియదు కానీ నా పెన్ను నేమ్ డైమండ్ ఓ పెన్నుమ్ ఏంటన్న మాది బిత్తిరి అన్న మాది డైమండ్ అన్న డైమండ్ సూపర్ అన్న బుల్ అనిపించలేదా మీకు అప్పుడు అంటే బుల్ 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 అని పెడితే మళ్ళీ బాలకృష్ణ సార్ ఏమనలేదా అన్న బాలయ్య బాబు కోసం అన్స్టాబుల్ టైటిల్ పెట్టాం అవును అది షో ఫేర్ కదా షో అంటే అన్స్టాబుల్ అంటే ఆయన బాలయ్య బాబు ఎంత కామెడీ చేస్తున్నారు ఎంత నవ్విస్తున్నారు జనాన్ని ఎప్పుడు మనం తొడగొట్టి సీరియస్ డైలాగ్ వినేవాళ్ళం అన్స్టాబుల్ ప్రోగ్రాంలో నవ్వులు వచ్చినాయి సో ఆ నవ్వులన్నీ తీసుకొచ్చి మన అన్స్టాబుల్లో మన సన్నీ గారిని సప్తగిరి గారిని ఇద్దరిని పెట్టుకుని ఏం మచ్చా బాగేనా బాగే బాగే అన్న మిత్రన్న నిజంగా క్వశ్చన్లన్నీ ఆయన అడిగి ఆయన ఒకటే ప్రిపేర్ అయ్యాడు కానీ చాలా మంచి జూన్ నైన్త్ అన్న రిలీజ్ అది మళ్ళీ గుర్తు చేసిన ఏంటిది మెడల్ ఏంటో బిలేడ్ వేసుకున్నా ఏదో బ్రో ఎమర్జెన్సీ శాటిలైట్ లాంటిది కూర్చుడే ఎందుకు ఇన్ని కండలు ఉండగా బుగులు పడతావు ఇంకా ఏమన్నా ఈ మధ్య సెక్యూరిటీ తక్కువ అయిపోయింది ఇక నువ్వు వచ్చారు వేసుకున్నావు మన సత్ఫన్ అనేమో అదే వేసుకున్నాడు చూసిన నేను తేజీల మీద మంచి మంచి ఇరుస్తున్నావు వెనక డైలాగులు అన్ని నువ్వు ఎంత ఇష్టం అంటే బాలయ్య సార్ నీకు బాగా ఇష్టం జై బాలయ్య అంటే ఒక ఒక వీడియో ఉంటది బాలయ్య బాబు సార్ అను ఇద్దరు కలిసి ఓల్డ్ డైలాగ్స్ అన్ని అవును చాలా బాగా ఏంది మోనోలాగా మోనోలాగ్ డైలాగ్ డైలాగ్ చెప్పు అన్న ఆ డైలాగ్ చూస్తాడు ఏ సత్వగిరి చెప్పలేడు వీడు బిత్తిరోడు మాట్లాడేయలేడు ఏం సమాధానం చెప్పి అనుకుంటాను చెప్పచ్చేవో గానీ మీకు చెప్పలేము గట్టి ఆయన అన్న నువ్వు చెప్పే ఇప్పుడు రుద్రాస్కి మాలే వేసుకున్నావు అవునన్నా దాని ఫొగర్ఫుల్ ఏందో సుఫెట్టాలి అవునన్నా ఏమంటివి ఏమంటివి జాతి నిప్ప మన సూత సూత నొక్కు నింది నిలువ అర్హత లేదందువా ఎంత మాట ఎంత మాట ఇది క్షాక్తిర పరీక్షే కానీ క్షక్తిరే పరీక్ష కాదే కాదు కాకూడదు ఇది కుల పరీక్ష ఎందువా నీ తండ్రి భరద్వాజుని జనన పెట్టింది ఎట్టిది అది జుగుప్సాకరమైన నీ సంభవం ఎట్టిది చూడు కదిలించి తక్కువ వచ్చింది అదే కావాలి కంటెంట్ కావాలన్నా నువ్వు 
అది అది పెద్దోళ్ళతో మాట్లాడింది మా దగ్గర మాట్లాడింది గుర్తు చేస్తే రెండు మ్యాచింగ్ చేస్తారు నేను అది చూసి షాక్ ఆ వీడియో ఇద్దరు కాంపిటీషన్ పెట్టుకున్నట్టు చేశారు అండ్ ఇద్దరు కలిసి వర్క్ చేసేటప్పుడు కొన్ని వీడియోస్ అన్ని సోషల్ మీడియాలో రావడం కానీ అవి చూసాం కదా ఇట్ వాస్ వెరీ ఫన్ అండ్ మోర్ ఓవర్ తను కూడా మన అన్స్టాబుల్ సెట్ లో ఈ గివెన్ ఇస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బెస్ట్ అంటే బెస్ట్ ఇచ్చాడు ఇందాక మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ అడిగారు కదా నా అన్స్టాపబుల్ ఎందుకు అని బేసిక్ గా దీని ఆయన అన్స్టాపబుల్ పర్సనాలిటీ బాలయ్య బాబు అంటే అన్స్టాపబుల్ పర్సన్ ఈ అన్స్టాపబుల్ ఆడియన్స్ కోసం ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ ఒక స్టోరీ స్టోరీ సో ఇది దీన్ని దాన్ని అయితే నేను కంపేర్ చేయొద్దని అంటాను దిట్స్ అ మూవీ ఆయన రియల్ పర్సనాలిటీ అన్స్టాపబుల్ ఇది మూవీ అన్స్టాపబుల్ అన్స్టాబుల్ షో సక్సెస్ అయినట్టు అన్స్టాబుల్ సినిమా కూడా సక్సెస్ అవ్వాలి బాలయ్య బాబు అభిమానులు బాలయ్య బాబు బ్లెస్సింగ్స్ మాకు ఉన్నాయి రివ్యూ వేసుకున్నప్పుడు చూసాను ప్రామిస్ చేస్తున్నా బా అంటే కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్తున్నా సన్ని ఏదో చేశాడు సత్తు ఏదో చేశాడు అంటే మా అవన్నీ వేరే విషయాలు రెగ్యులర్ గా చేస్తుంటాం సీన్ వర్కౌట్ అవుతాయి అది చెల్తా ఈ సినిమాలో హైలైట్ నేను చెప్పినా ఓపెన్ గా మీరే ఈ సినిమాలో హైలైట్ ప్రామిస్ చేస్తున్నా మీరు ఎంటర్ అయిన దగ్గర నుంచి ఆ దోమల మిషన్ ఒకటి ఉంటుంది అవునన్నా ఇదే ఇంట్రెస్ట్ లో అనుకుంటా అప్పటి నుంచి అదే డ్రెస్ లో తిరుగుతున్నాడు ఆయన నవ్వుకున్నామో లేదో మాది తెలీదు అరే అంటే మాకు చూసి చూసి అది నవ్వు వస్తుంది తర్వాత థియేటర్ జనాలు నవ్వితే హ్యాపీ మీరు చేసిన మాత్రం నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నవ్వా నేను నిజంగా మిస్ అయ్యాను బ్రో చెప్తుంటే వాంట్ టు సీ ఇట్ నాకు ఇంటర్నల్ బ్యాంక్ లో మీ ఎంట్రీ అయితే మాత్రం ఇంకా అసలు కమలాసన్ విక్రమే డబ్లింగ్ చెప్పేటప్పుడు సన్న నేను డైరెక్ట్ కర్ అన్న ఇద్దరం కూర్చొని అనుకున్నాము ఇంకా ఆడ స్పాట్ లో కూడా మంచి మంచి డైలాగులు అనుకున్నాం అప్పుడే అనిపించింది ఇతౌట్ ఆరారు అనిపించింది కానీ మీరు నేను కాకుండా ఇంకెవరికైనా అనుకున్నాను ఆ క్యారెక్టర్ ముందు అసలు ఆ క్యారెక్టర్ పుట్టిందన్న రజత్ గారు మీ అభిమాని మన ప్రొడ్యూసర్ గారు ఫస్ట్ కథ రాసేటప్పుడు బిత్తిర శత్తి గారికి ఒక క్యారెక్టర్ కావాలి అని ముందు అది చెప్పి కథ రాయడం మొదలు పెట్టాను ఇంట్రెస్టింగ్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఆ ఇంట్రెస్టింగ్ నేను హౌస్ లో వాడేవాడిని అట్లా వచ్చింది భీమ్స్ కి మీ క్యారెక్టర్ తో మమ్మల్ని ఇద్దరు అడేసారు కదండి మధ్యలో కూడా మమ్మల్ని పెట్టాలి ఏ ఆల్్రెడీ సెంట్రల్ లో ఉంటది మీ ఉన్న పైన పెట్టారు గానే రేపటి నుంచి రజిత్ రావు గారు ప్రొడ్యూసర్ కి చెప్తున్నా గురు గారు ప్రొడ్యూసర్ గారు రేపటి నుంచి సప్తగిరి సన్ని మధ్యలో బిత్ర సత్తనని పెట్టండి అయితే మీరు కూడా అన్న అప్పటి నుంచి మగజాతి ఆనిమచ్చం అనేది ఎప్పుడు వచ్చిందో కానీ ఎప్పుడు చూసిన దయ్యాలను చూసి బుగులు పట్టాలంటే నీ తర్వాత హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల ఉన్న ఫామ్ హౌస్ లో ఉన్న దయ్యాలన్నీ నాతో కాంటాక్ట్ అంటే వాటిని కొట్టాలన్నా నేను పోవాలా వాటి దగ్గర దెబ్బ తినాలన్నా నేను పోవాలా మంచి నేను ఫ్రెండ్స్ తో కలిసి మొన్ననే మళ్ళీ చూసి ఆ సినిమా ఏ అస్థి పంజరాలు వేసుకొని వస్తాడు కదా వచ్చి చెస్ ఆడుతుంటే డిస్టర్బ్ చేస్తాడు కదా సడన్ గా వేసి పల్ల 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 కొట్టాక అది ఒక రేంజ్ లో నవ్వుకును కాస్త గ్యాప్ తీసుకున్నా నవ్వు ఆగిపోవడానికి తర్వాత అమ్మ ఇద్దరు దగ్గరికి రండి రా అంటే ఇప్పుడు డైరెక్టర్ గారు అక్సా ఉన్నారు ఈ దగ్గరలో ఉన్నప్పుడు వచ్చి ఇట్లా మంది పెట్టుకొని ఇప్పుడు రమ్మని చూస్తా అన్నప్పుడు చెప్పులు వచ్చాడు ఉంటాయి కదా ఆ సీన్ నాకు తెలిసి ఎన్ని సార్లు చూసిన నవ్వచ్చు బ్రో అక్క మళ్ళీ వచ్చావా బ్రో ఐ వంట ఐ వంట రియర్ ఒకసారి ఆ డైలాగ్ చెప్పు బ్రో ఈ సినిమాలో అలాగా అక్క మళ్ళీ వచ్చావని ఎలా అయితే పాపులర్ అవుద్దో ఈ సినిమాలో ఆయన స్టైల్లో కథం గయా గయా పూరా చెలగయా అస్సాం టైప్ అస్సాం అంత అస్సాం అస్సాం అంత అస్సామే జిలానీ రామ్ దాస్ అన్న అవును జిలాని రామ్ దాస్ ఎందుకు అది గమ్మతున్నది ఏంది పేరు అన్న మనం కథ ఇప్పుడే చెప్పేసి వద్దా జూన్ నైన్త్ సినిమా థియేటర్ లో రిలీజ్ అవుతుంది అన్న జిలానీ రామ్ దాస్ బీజేపీ కాంగ్రెస్ రెండు అన్న కూడా కోహినూరు వచ్చడం లేక నీ డైమండ్ తీసి అన్న కోహినూరు పెట్టినావా సన్నీ అన్నకు కోహినూర్ కళ్యాణ్ కోహినూర్ కళ్యాణ్ కళ్యాణ్ ఎందుకు పెట్టినట్టు అన్న అడు డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ కళ్యాణ్ అంటే నేను హెయిర్ స్టైల్ చూసి పెట్టాను సినిమాలో ముచ్చట వేసే హెయిర్ స్టైల్ కోహినూర్ లెక్కున్నది కటింగ్ కోహినూర్ కళ్యాణ్ వచ్చేసి అది డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ అది వాడు ఎలా ట్రావెల్ అయ్యి ఫన్ ట్రావెలింగ్ ఎలా చేస్తాడు అనేది ఇంపార్టెంట్ అండ్ మనం బ్రో రాసుకున్న దాని ప్రకారం చిచ్చా మచ్చ ఇద్దరం సో మన నేమ్స్ కూడా కొంచెం క్యాచీగా ఉండాలని కోహినూర్ కళ్యాణ్ ఇప్పుడు హిందీ రిలేషన్షిప్ ఉంటుందా నీకు ఏక బారు బాత్ కరోనా హిందీ మేరకు కథం 
पूरा चल गया तो आपका नाम हिंदी में बोल सकते हैं या जिलानी नहीं नहीं ओरिजिनल नेम जिलानी हिंदी नेम जिलानी सात कौन रहा सात कौन रहा सात पहाड़ नहीं होता सात पहाड़ सात पहाड़ यस भैया सात पहाड़ अरे हिंदी में उन्होंने पेर रहे थे उन्होंने सात पहाड़ हां सात पहाड़ बोले तो ये सात कोंडा सात कोंडा कोंडा नहीं कोंडा पहाड़ बोले तो पहाड़ बोले तो कोंडा ही छे नहीं आज का कान आज का बोलिए आपको हिंदी ज्यादा आते ना हां मुझे हिंदी आपका हिंदी सुन के इसका हिंदी बोल रहे हैं इसका हिंदी इसका लगा लिया है नहीं मजा आते है थोड़ा भाषा बदल दिए तो मजा आते है मजा अभी थोड़ा खुशी करेंगे ऑडियंस को आप बोलिए आपका मामा पापा कभी भी साथ रहते क्यों ऐसा मामा पापा नहीं ग्रैंड उसका बाउंसर है साथ है बाउंसर साथ है ग्रैंड फादर ज्यादा रहते हैं ना मेरे साथ हां हां इनको टेक केयर इंगा नहीं को बाउंसर है ना इन सिक्स पैक का पापा अंडे नहीं नहीं सिक्स पैक का नहीं ना इनको बाउंसर का दो बैठक <laughs> So happy, no. Ante fedha fedha lo to na already ka dancing kul jaise no. Ifuru askening jaise sute man anfi chinda direct kar garo. Idi dance ka dama. Idi dance ka dala chee kuro do. Idi askening. Isi mala dance kanda fight le kuje isna na. Fighting la. Ana idi E V V cinema na kafi ko chinda hai. Ana E V V ar cinema lo man happy ka nau kono. Chala mande kamri jaise artist landro. Mimi roj na happy ko na ante E V V ar E V V karan. మళ్ళా బిగ్ లాఫ్స్ ఆ నవ్వులు మళ్ళీ కావాలని పిచ్చింది అంటే నేను నేను బేసికల్లీ బిగ్ ఫ్యాన్ ఈవీవీ గారికి చాలా ప్రతి 10 నిమిషాలకి ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ రావడం 10 నిమిషాలు నవ్వించుకుంటూ వెళ్ళిపోవడం అట్లా మీరు గాని అందరూ ఇది నవ్వించాలి థియేటర్ లో సమ్మర్ లో కూల్ కూల్ గా నవ్వించాలని ఫిక్స్ అయిపోయి మన చిచ్చ మచ్చ చేసే రచ్చ మీరు జూన్ 9 నుంచి చూడండి ఇంకా ఇప్పుడు సత్ఫన ఆల్్రెడీగా సినిమా ఫీలింగ్ లకు అయితే నువ్వు డైరెక్ట్ కెన్ లకే వచ్చినో గాని డైరెక్ట్ కెన్ లకు వచ్చి ఇప్పుడు డైరెక్ట్ కర్ చెప్తుంటే ఇది ఇలా చేద్దాం అలా చేద్దాం అనే ఏమైనా వస్తాయ థాట్స్ అదే లేదు అన్న బా చెప్పేటప్పుడు బాగుంటే అందరూ హ్యాపీనేగా డైరెక్ట్ గా ఆల్్రెడీ మంచి రైటర్ రైటర్ గా మంచి సక్సెస్ఫుల్ సినిమాలు పని చేశారు సో ఆయన ఈ సినిమా ఏం కావాలి ఒక మంచి కమెడియన్ దొరికాడు ఒక మంచి హీరో దొరికాడు వీళ్ళిద్దరిని కలిపి సినిమా తీస్తున్నాం వీళ్ళిద్దరి నుంచి ఏం తీసుకోవాలి అనే దానిపైన ఫుల్ క్లారిటీ ఉంది డైరెక్ట్ గారు చక్క మంచి స్క్రిప్ట్ చేసుకున్నారు టార్గెట్ ఈ సినిమా మెయిన్ టార్గెట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ వీళ్ళిద్దరి దగ్గర నవ్విస్తే చాలు అనుకున్నారు అందులో ఆయన సక్సెస్ అయ్యారు ఇంకా ఫైసల నిర్మాత మంచిగానే ఎంకరేజ్ మంచి నిర్మాత అన్న చెట్టు ఉన్న పళ్ళు ఉన్న చెట్టుకి రాళ్ళు వేస్తాం కదా అట్లా మొత్తం బేబత్సంగా ఆయన ఖర్చు పెట్టారు ప్యాషనేటెడ్ ప్రొడ్యూసర్ ఆ ఫైసల్ ఉండాలి ఫైసల్ గారి ఫెట్ని ఎన్ని అనేది జరా ఫస్ట్ కదా వండర్ఫుల్ టెక్నీషియన్ ఇచ్చారన్న బీమ్స్ మ్యూజిక్ ఆ బీమ్స్ అన్న ఆల్్రెడీ బలగం హీట్ ఇచ్చిండు राहुल आस्कार ఇవన్నీ ముందు జరిగింది బాను మాస్టర్ కొరియోగ్రఫీ ఉద్దవ్ గారు ఎడిటర్ వేణు మురళీధర్ గారు కెమెరామెన్ మొత్తం వండర్ఫుల్ టెక్నీషియన్ ఇచ్చారు మన హీరోలు ఇచ్చారు ఎంత మంది ఆర్టిస్ట్ లు ఇచ్చారు సో అంత మంది అంత ప్యాషనేటెడ్ గా వచ్చారు కాబట్టి మేము అందరం కష్టపడ్డాం క్యాస్ట్ అండ్ క్రూ అక్షా గాన్ గారు ఇచ్చారు సో అందరూ టెక్నీషియన్ లు చాలా కష్టపడ్డారు మన వీళ్ళందరూ ఎంత కలర్ఫుల్ గా ఉండడానికి కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్ వినీత గారు సన్ని మచ్ అయితే ఇక ఆయన డైలాగ్ తోనే బిగ్ బాస్ లకి వెళ్ళి ఆల్్రెడీ బిగ్ స్క్రీన్ లో వాడడి డైరెక్టర్ గా చిన్న కష్టం ఆయ మనం చూసినాం అప్పుడు పోయినప్పుడు సీరియల్ చేసేటప్పుడు అవును మన చిన్న ఒక 퍼ఫార్మెన్స్ రానికి ఎంత సేఫ్ గా కూర్చున్నాం చాలా సేఫ్ వెయిట్ చేసాం ఇక్కడ అది కొత్తగూడమా కొత్తగూడం కమ్మంలా కమ్మంలో yes ఆ తెల్లం దాకా మేల్కున్నామార అవును ఒక చిన్న స్లాట్ కోసం అవును అదైతే ఐ బిలీవ్ అప్పుడు ఉన్నాం కదా మన ఇద్దరం కూర్చొని మాట్లాడుకున్నాం అప్పుడు సీరియల్ చేస్తూ ఉండేది అప్పుడు చాలా అంటే ఇంకా ఎప్పుడైనా సరే ఒక డ్రీమ్ బ్రో ఎవరికైనా 
నేను బయటికి రాగానే నాకు వచ్చింది ఆఫర్ ఫస్ట్ చెప్పాలంటే దిల్ రాజు గారి దగ్గర నుంచి ఏటీఎం వచ్చింది ఇమీడియట్ గా నాకు సినిమాలో వచ్చింది ఫస్ట్ అయితే అన్స్టాపబుల్ అండ్ నేను అప్పటికి కొన్ని సినిమాలు విన్నానన్న వాళ్ళు కమర్షియల్ మూవీస్ కి ప్లాన్ చేసి ఉండే అనమాట అంటే ఇప్పుడు మీరు గుద్దితే ఎడన పడతాం కదా అసువంటి సినిమాలు అనమాట అన్ని చాలా యాక్షన్ ఓరియెంటెడ్ అంత కనెక్ట్ అనిపించలే ఇది ఒకటి క్యారెక్టర్ బాగా కనెక్ట్ అయింది నాకు కోయినూర్ కళ్యాణ్ ఒకటి ప్లస్ సప్తగిరి గారు కాంబో ఈ కాంబినేషన్ ప్యాడింగ్ ఇవన్నీ ఎవ్రీబడి అందులో మీరు ఉన్నారు సో ఓవరాల్గా ఒక మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ నేను విన్న విన్నప్పుడే ఎంజాయ్ చేశా సో అది సినిమా రూపంలో వస్తే ఆడియన్స్ కూడా ఎంజాయ్ చేస్తారని ఒకే ఒక థాట్తో బిగ్ బాస్ తర్వాత ఈ సినిమా చేయడం జరిగింది బట్ వండర్ఫుల్ జర్నీ నాకైతే ఇదైతే బ్యూటిఫుల్ జర్నీ మనం చేసిన ఎగ్జామ్ పాస్ అవుతామా ఫెయిల్ అవుతామా అనేది పక్కన పెడితే ఒక జర్నీలో ఒక రిలేషన్స్ ఏర్పడ్డాయి ఇంతమంది ఆర్టిస్టులతో ఇంత గొప్ప ఆర్టిస్టులతో వర్క్ చేయడం అనే ఒక పాసిబిలిటీ దొక్కింది అండ్ సప్తగిరి అన్న వెరీ కంఫర్టబుల్ పర్సన్ తన టైమింగ్ మీకు తెలుసు అండ్ మీతో చేశాను మీతో చేసిన దాంట్లో నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఒకటి చెప్తూ ఉంటాను అన్న ఈయన బండి చెక్ చేయకుండా నీకు బండి ఇచ్చిండు డబల్ ఇంజిన్ అది మనకు బాగా గుర్తు కదా నేను ఎప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళినా చెప్తూ ఉంటా కెమెరా పెట్టేసి మనం పంపించేసాడుగా హైటెక్ సిటీ మొత్తం తిరిగి రమ్మంటే అందరు అవుల్ అయిపోతుంది ఎలా నడిపావా ఇప్పటికీ నాకు అర్థం కాదు నాకు తెలియదు ఏళ్ళు అప్పుడు ఉండుంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా నడపకు ఆ క్యారెట్ కర్ కోసం ఇవి కొల్ అయినాయి కాబట్టి నాకు మన టైట్లు పుట్టిందే మీరు నడిపిన బండి మీద అన్స్టాపబుల్ ఎవ్రీ షార్ట్ లో అది ఖచ్చితంగా లాస్ట్ లో కనబడుతుంది ఆ బండి బ్రో మీకు కావాలా ఆ బండి గిఫ్ట్ నాకా సూతం దాన్ని ఏలమేతమా అవును అయితే ఇంతమందిని కలిపిన ఆ ఫైసల నీరు మాత్రం మనం కలవాలి ఇంతమందిని గుంపును ఖుషి చేసిన మంచి సినిమా తీసి ఇంత మంచిగా అందరికి ఫేర్ తెచ్చేటట్టు ఆల్రెడీ భీమ్స్ కానీ కాసల శ్యామ అన్న లిరిస్కు ఇంకా ప్రతి ఒక్క టెస్ట్ క్రిస్టియన్ అంటే జూన్ నైన్త్ సినిమాలు ఏమొస్తున్నాయో అనేది మాకు ఇంకా లిస్ట్ తెలీదు బట్ మేము చాలా వెయిట్ చేసి ఎగ్జామ్స్ అయిపోవాలని వెయిట్ చేసి ఐపీఎల్ అయిపోవాలని వెయిట్ చేసి ఫైనల్గా జూన్ నైన్త్కి వస్తున్నాం అన్న సో థియేటర్కి వచ్చి ఈ సినిమా చూసే వాళ్ళందరికి కూడా వి వాంట్ టు థ్యాంక్ ఇన్ అడ్వాన్స్ అండ్ మీరు అన్నట్టు ఇవి ఇంత ఖర్చు పెట్టి ఒక నాకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు ఇది ఒక ఫస్ట్ మూవీ బిగ్ బాస్ తర్వాత కాబట్టి అండ్ ఇంతమంది ఆర్టిస్టులని వెనక్కి ఇచ్చి డైరెక్టర్ గారికి ఇచ్చి ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ కాకోకుండా ఈజ్ డూయింగ్ ఈజ్ బెస్ట్ సో ఈవెన్ నాకు ఇక ఆయన ఇక్కడ ఉంటే బాగుంటుంది మనతో పాటు ఖచ్చితంగా వెళ్తాం రజిత నన్ను విలువండి రజిత అన్న గారు రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం మనం రజిత్ రావు అన్న మీరు మంచి అంటే ఒక టేస్ట్ ఉన్న డిఫరెంట్గా ఒక అత్త తీసుకొని మళ్ళా డైమండ్ అన్నని తీసుకొని అంతకుముందే అందరికీ గిఫ్ట్లు ఇచ్చేసిన నీ దగ్గర ఫన్ చేసిన వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు మంచి సక్సెస్ఫుల్ ఉన్నారు నీకు ఫస్ట్ సినిమానే కానీ బొగులు కాలేదా నీకు ఎన్ని కోట్లు పెడుతున్నాం కదా అని బొగులు కాలేదా అని చెప్పేసి అంటే ఇంత బడ్జెట్ అనుకుని స్టార్ట్ చేయలేదు కదా అన్న జెన్యున్గా సినిమా అయిపోయిన తర్వాత ప్రమోషన్స్ అనేటువంటి ఆల్మోస్ట్ అందరు కూడా అంటే నేను విన్నది చూడలేదు ఇది ఇంత వద్దు అంత వద్దు అనేటువంటి లిమిటెడ్ బడ్జెట్ ప్లాన్ చేస్తారు కానీ నాకు ప్రతి కూడా ప్రాపర్గా జనాల్లోకి తీసుకెళ్ళాలంటు ఆలోచన సినిమాను కూడా ఎందుకంటే మనం ఇంత బడ్జెట్ అనుకోలేదు అంటే ఈ వీళ్ళకి ఇంత పెట్టడమా అంత పెట్టడం అనేటువంటిది అట్లాంటి ఇప్పుడు కూడా ఏ రోజు కూడా మా డైరెక్టర్ గారు అడిగిన దానికంటే ఎక్కువ ఇచ్చిన ఆయన ఎక్కువ ఇచ్చిన దానికంటే కూడా ఇంకా ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టిండు నేను నేను పది మందిని తీసుకో అన్నా అంటే ఆయన వంద మందిని తీసుకుంటుండు ఆయన ఈ ఆర్టిస్ట్ అంటే ఒకటి ప్యాడింగ్ కూడా ఫస్ట్ వాళ్ళు అనుకున్నది ఏంటంటే అది తోసేద్దాం అనుకున్నారు కానీ నేను తీసేద్దాం అని తీసాను తోసేయలేదు డైరెక్టర్ గారు మా ప్రొడక్షన్ మీద ఉంటుంది అంతకు ముందు అంటే నాకు ఈ సెంటిమెంట్లు ఈ కాంబినేషన్స్ ప్లస్ ఈ మార్కెట్ అనేటువంటిది అంత సంబంధం లేకుండా ఈ సినిమా అని ఒక అద్భుతమైన సినిమా ఇద్దాం అనే ఉద్దేశంతో ఈ ఫైనల్గా క్లోజింగ్ అయిన తర్వాత కూడా మనకి పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ మీ లాంగ్వేజ్లో కొద్దిగా నాకు టర్న్ రాలి కొద్దిగా ఫస్ట్ మూవీ కాబట్టి దానిలో కూడా మనం డాల్బీ అట్మాస్ సౌండ్లో బేస్ లైట్ ప్రతి కూడా టెక్నికల్ కానీ ఎక్కడ కూడా విజువల్లో కానీ ప్లస్ వినడంలో ఏదైనా కానీ ప్రాపర్గా వచ్చింది మా హీరోలకు కూడా ఈ ఇంటర్వ్యూ సందర్భంగా నేను చెప్పేది ఏంటంటే మా సినిమా అనేటువంటిది ఫుల్ కంటెంట్తో కూడుకున్నటువంటి కమర్షియల్తో కూడుకున్నటువంటి కామెడీ మూవీ అందులో ఎటువంటి అభ్యంతరం లేదు 
అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆ మూవీలో ఉన్నటువంటి ప్యాడింగ్ చూస్తే కనుక మీకు అప్పట్లో మా డైరెక్టర్ గారు అంటారు అన్నట్టు ఈవీవీ గారి మూవీలో ఉండే ప్యాడింగ్ అంటే మేము చూస్తూ ఉండేవాళ్ళం అన్నట్టు అందరినీ మన అనుకునే వాళ్ళందరినీ కూడా నాకు ఫస్ట్ వీళ్ళిద్దరు హీరోలు ఏమనుకున్నా కానీ నాకు ఇబ్బంది ఏం లేదు నాకు సత్య అన్న అంటే నాకు బాగా ఇష్టం ఫస్ట్ మీతో కూడా చెప్పాను మా డైరెక్టర్ నేను తీసుకున్నాను మళ్ళీ మీ ఆర్ఆర్ కనుక మీరు చూసినట్టయితే మీది మా హీరోలో ముందు కూడా చెప్తున్నా వాళ్ళతో సమానంగా ఈ సినిమాలో మీద ఉంటుంది అన్న రోల్ కూడా సినిమా పాపర తీసుకెళ్ళినా నేను ఇంకో మాట కూడా చెప్తాను మా హీరో గురించి సప్తగిరి అన్నతో పోటీ పడి నేను ప్రతి ప్రొడ్యూసర్ ప్రతి ప్రొడక్షన్ హౌస్ హీరోలను ఎత్తికెత్తుకోవడము తర్వాత కింద ఎత్తేయడం అట్లాంటివి చేస్తూ ఉంటారు కానీ మేము అలాంటిది ఏమి కాదు అంటే అలా చే వేరే వాళ్ళని కూడా మనం ఇది అనడం కాదు ఖచ్చితంగా ఈ సినిమాలో మా సప్తగిరి సన్ని అన్న వాళ్ళ పరిధికి మించి అద్భుతంగా అనేటువంటిది చేసిన అయితే నేను చెప్పుకోవచ్చు నేను పెట్టిన డబ్బులకి నాకు న్యాయం జరిగిందన్న నాకు ఈ సినిమా రిజల్ట్ అనేటువంటిది మేము ప్రాపర్ కంటెంట్తో తీసాం కాబట్టి సినిమా ఖచ్చితంగా తెలుగు ప్రేక్షకులు ఆదరిస్తారు అనుకుంటున్నాం ఆల్మోస్ట్ వరల్డ్ వైడ్ కూడా టోటల్ మోర్ దెన్ ఫిఫ్టీన్ కంట్రీస్ ఆల్రెడీ అయిపోయింది డిస్కషన్ అయిపోయింది డిస్ట్రిబ్యూషన్ కూడా అయిపోయింది థియేటర్స్ కూడా మేము అనుకున్నది అంటే బాగానే ముందే వస్తున్న డిస్ట్రిబ్యూటర్లు కూడా మా వాళ్ళతో మొత్తం డిస్కస్ చేసిన తర్వాత ప్రాపర్ థియేటర్స్ ఆల్మోస్ట్ టోటల్ రెండు రాష్ట్రాల్లో కూడా అద్భుతంగా కామెడీ సినిమా కాబట్టి ఆదరిస్తారని చెప్పేసి ఆదరించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం ఇంకో మాట మీ అందరికీ నేను చెప్పేది ఏంటంటే మా హీరోలు అందరు కూడా ఈ సినిమా అనేటువంటిది ఏ ఒక్క రూపాయి లాభం వచ్చినా కానీ ఈ సినిమాకు పనిచేసినటువంటి ప్రతి టెక్నీషియన్కి ఈ సినిమాకు పనిచేసినటువంటి బాయ్ నుండి అందరినీ కూడా ఖచ్చితంగా మా ప్రొడక్షన్ నుండి ఏదో రకంగా అనేటువంటిది మేము ఖచ్చితంగా నిలబడతాం డైరెక్టర్ గారికి ఇచ్చినటువంటి ఇక్కడ డైరెక్టర్ గారు కాదు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ టాప్ టెన్ ఆ టాప్ ట్వంటీ అందరికి కూడా ఈ దీంట్లో ఒక్క రూపాయి వచ్చినా కానీ దాదాపు అంటే పది కార్లు చూస్తే కనుక ఖచ్చితంగా తొమ్మిది కార్లు చేసి ఇంకో కార్ డబ్బులు అంటే చిన్న చిన్న టెక్నీషియన్స్ కూడా పంచుతానని చెప్పి నేను మాత్రం ఒక రూపాయి కూడా తీసుకెళ్లే ఆలోచనతో లేనన్న నేను ఇలా మళ్ళోసారి కూడా చెప్తున్నా ప్రతిది కూడా మా హీరోలు ఇద్దరు కూడా ఖచ్చితంగా సర్ప్రైజ్ గిఫ్ట్ సినిమా రిజల్ట్తో సంబంధం లేకుండా నాకు ఈ ప్రమోషన్స్కి ఫస్ట్ నుండి సపోర్ట్ చేస్తున్నటువంటి మా ఇద్దరు హీరోలకి ప్లస్ మా హీరోయిన్ నక్షత్ర గారు తన పర్సనల్ ప్రోగ్రామ్స్గా లేకపోతున్నారు నెక్స్ట్ నుండి అన్నా కానీ మా అది పక్కన పెట్టేసి సినిమా అనేటువంటి ఎందుకంటే సినిమాలో హీరోయిన్గా చేసింది కాబట్టి మా సినిమాకి మంచి ప్రియారిటీ ఇచ్చేసి నెక్స్ట్ ప్రమోషన్స్కి వస్తారని అనుకుంటున్నాం మా హీరోయిన్ రెండో హీరోయిన్ అని చెప్పడం కంటే కూడా మాకు ఫస్ట్ నుండి కూడా కంప్లీట్ ఫుల్ సైజ్గా మాకు సపోర్ట్ చేస్తున్నటువంటి అక్స ఖాన్కి మా ఏటూబీ ప్రొడక్షన్ తరఫున మా అన్స్టాబుల్ మూవీ తరఫున సీరియస్గా కృతజ్ఞతలు అండి ఏదో మీ అంటే తీసుకునేటప్పుడు కూడా నేను స్పెషల్గా ఆమెకి డీ ప్రోగ్రామ్తో ఆమె డ్యాన్స్కి మాతో మంచి డ్యాన్సర్ ఉండాలని అనుకున్నాం ఇద్దరు మంచి డ్యాన్సర్లు అనుకున్నాం ఒక డ్యాన్సర్ అయితే మా చూసి నిజంగానే మా ఇంటర్వ్యూ కూడా ఇంత చేయలేదే మేము ఎంతమంది కలిసిన ఒక్కడికి వచ్చి ఇంతకుముందు కూడా నేను చెప్పాను ఏమంటానంటే అందరు అభిమానులకి అందరు హీరోల అభిమానులకి ఒక అభిమానిగా నేను సినిమా ఇండస్ట్రీకి వచ్చాను ఎందుకంటే నేను తీసే సినిమా అనేటువంటిది ఏ హీరోతో సంబంధం లేకుండా కంటెంట్ మిస్ కావద్దు కామెడీ ఆ లేకుండా నెక్స్ట్ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ ఇంకా రిమైనింగ్ ఏదైనా కానీ తీసేటప్పుడు ప్రాపర్గా మేము ఈ సినిమా తీసామండి నేను ఈరోజు కూడా చెప్తాను ఎటువంటి లాగ్ సీన్స్ లేకుండా నీట్గా ఫ్యామిలీ మొత్తం కూడా తల దించుకోకుండా ఒక మంచి సినిమాని విజువల్గా ప్లస్ ఇచ్చే వినడానికి డాల్బీ అట్మాస్ ఎందుకు పెట్టాను ప్రతిదీ కూడా థియేటర్కి అయితే థియేటర్ ఫీల్ రావాలన్నా ఈ పక్క థియేటర్లో చూసే సినిమా అన్ని రకాలుగా పెద్ద పెద్ద స్టార్ హీరోలు అనేటువంటిది మా దాంట్లో లేకపోతే స్టార్ టీమ్ అంతా ఉంది మాది చిన్న సినిమా కూడా కాదు అన్ని ఉన్న సినిమాని నేను ఇంత ముందు సినిమా జూన్ నైన్త్ మా డైరెక్టర్ గారు కూడా ఈ సినిమాకి నాకు వేడితో సంబంధం లేదు మా డైరెక్టర్ గారు ఈ సినిమాకి ప్రాపర్ గా అద్భుతంగా తీశారు ప్రతి డైలాగ్ కూడా అద్భుతంగా ఉంటుంది అది మీరు కూడా వచ్చినాయి కదా సప్తగిరి అన్న కానీ సన్నీ అన్న కానీ థ్యాంక్ యూ మై హీరోస్ బాస్క్ ఆఫీస్ దగ్గర మంచి గల్ల పెట్టని నిండిపోయి మన రజిత్ అన్న పేరు ఏం కావాలంటే రాజీ ఫడని డైరెక్టర్ ప్రొడ్యూసర్ అన్ని పేరు రావాలని కోరుకుంటున్నాం అన్న ఇది స్టాఫ్ కాకుండా అన్స్టాఫ్ బుల్కి వెళ్ళాలి జూన్ తొమ్మిది తారీఖు థియేటర్ లో ఎంజాయ్ చేస్తాం
మీ అభిమాన తారల రియల్ స్టోరీస్ సినిమా సమాచారం ఏదైనా క్షణాల్లో మీ చింతకు మరింకెందుకు ఆలస్యం యో యో సినీ టాకీస్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి హలో హలో నోటిఫికేషన్ కోసం గంట కొట్టడం అస్సలు మర్చిపోకండి